nie chcą zrobić z ciebie jakąś krzyżówkę, skrzyżować cię z innymi zwierzętami. Ratuj się, póki możesz! Cześć wszystkim! Mnóstwo osób prosiło o ten odcinek. Bardzo chcieliście zobaczyć mieszanki międzygatunkowe. Profesjonalnie takie zwierzęta nazywa się Bastard. Bastard! I nie będziemy dzisiaj wnikać w to, czy takie krzyżówki w ogóle są możliwe. Po prostu zabawimy się w takich szalonych naukowców. I wylosujemy zwierzęta, które wymieszają się cechami. Na karteczkach przygotowałam nazwy różnych gatunków. Bo Im większy wybór, tym jest ciekawiej. I mamy przedstawicieli wodnego świata, podniemnych przestworzy, afrykańskich zakątków, zwierząt domowych i gospodarskich, koszmarów sennych i lasów. E, no, taka mieszanka towarzyska. I z nich wylosujemy teraz pierwszą grupę czterech osobników. Zaczynam. Ok. Legwan zielony. Mhm. Świnia. Tutaj jest lew. Surkatka. No, iście dostojna mnie. Jest Timon, Pumba i Simba. Tak jakbym całą trójkę przyjaciół wrzuciła do jednego kotła i tam przez przypadek mi wpadł jeszcze legwan zielony i BAM! Wyszła z tego wieszanka. Ja nie mogę w to uwierzyć. Nie, nie mogę. Postaram się ugryźć ten temat nietypowo, czyli nie narysuję od razu jednego zwierzaka, czyli bastarda, tylko narysuję poszczególne części osobno i na koniec spróbuję je połączyć w całość. Przy tym też stworzę kompozycję tła z odrębnych elementów i złożę je w jedno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ponieważ surikatka ma w sumie tak najmniej takich charakterystycznych cech, to e, użyję ją jako podstawę do naszego mieszańca. Czy wiedzieliście, że surikatki mieszkają w Afryce? No, w sumie jak oglądaliście Króla Lwa, to wiedzieliście o tym. Ale czy wiedzieliście, że bardzo łatwo jest je oswoić i Afrykańczycy używają ich do polowań na gryzonie? Surykatki też bardzo lubią tworzyć takie e, żyjące kopczyki i nie mam na myśli tutaj wypróżniania się, tylko takiego e, zbierania się w kubkę, że jest jedna obok drugiej, potem jeszcze jedna na drugiej i one tak są razem się przytulają. Jeśli widzieliście mojego vloga, tam sprzed chyba dwóch lat, z wizyty w Hogwarcie w Ashby, to tam udało mi się nagrać właśnie taki kopczyk z urykatek. To niesamowite, piękne i urocze zjawisko. Tak przynajmniej to wyglądało z zewnątrz, bo w sumie może surykatki w ten sposób tworzyły taką arenę i w środku toczył się bój na śmierć i życie między jakimiś dwoma małymi surykatkami. Wyczytałam, iż te zwierzęta mają bardzo silnie rozwinięte zachowania społeczne. Robią dla siebie na, nawet szkółki łowieckie, więc kto wie, może organizują takie małe, prywatne walki, a potem zbierają datki na samotne matki. Kolejnym zwierzęciem jest wszystkim bardzo dobrze znany lew, dzięki swojej bajecznej grzywie. Te wielkie koty potrafią ważyć nawet do 200 kg, a y, największy znany samiec y, ważył 375 kg. To tak jakby postawić 15 delt, jedna na drugiej. <grywa> samiec miał na imię Simba. Lol. Żył w brytyjskim zoo 50 lat temu. Pewnie wcześniej miał na imię Franek, ale jak tak urósł, to było wstyd, że takie imię, więc zmienili na Simbę. Obecnie lwy są narażone na wyginięcie i teraz wyobraźcie sobie, że wasze dzieci, wiem, bardzo odległa wizja, ale że wasze dzieci mogą nigdy nie zobaczyć lwów na własne oczy, tak samo jak my nigdy już nie zobaczymy wilkowora tasmańskiego, który wyginął. To brzmi naprawdę smutno. Ok, czas podłożyć świnie temu rysunkowi i narysować świnie. I wiem, że ja mówiłam o Pumbie z Króla Lwa, ale tak naprawdę Pumba był guścem. To jest zwierzę z rodziny świniowatej, a ja dzisiaj skupię się na takiej normalnej świni, taką jak, jaką my wszyscy znamy. 
Dlatego narysuję piękną, różową świnką z lekko beżowym zabarwieniem pyska, żeby pasowała do całości, no nie? I wydaje się, że świnia jest wszystkim tak dobrze znana, przecież gości na wielu polskich stołach, ale jeśli ma być z Wami szczera, to ja pierwszy raz zobaczyłam na żywo świnie chyba na, na drugim roku studiów, jak pojechałam do znajomej z roku ją odwiedzić. I pamiętam, jaka byłam zszokowana tym, jak duże są te zwierzęta, bo widzicie, można chodzić sobie do zoo i obserwować yy, zwierzęta z odległych zakątków świata, a nie wiedzieć, jak wygląda na żywo normalna świnia. I taka świnia potrafi ważyć do 100 kg, a samiec to w ogóle do 350 nawet. Delta, jesteś jedną czternastą świni i najwidoczniej moim przejcznikiem wagowym na wszystko, co jest na tym świecie. I na koniec ogonek legwana zielonego, który tak naprawdę w ogóle nie musi być nawet zielony. Te zwierzęta niby są spokojne, ale jak zobaczyłam takiego dzikiego legwana w Meksyku, to ym, omijałam go bardzo szerokim łukiem. Przecież to wygląda jak potomek smoka z nieprawego łoża. Nie chciałam się przekonywać, czy to potrafi ziać ogniem, czy nie. Legwany ogólnie potrafią mieć naprawdę inspirujący wygląd, takie bardzo ciekawe, fajne kolce, ym, piękne ubarwienie. Widziałam na przykład zdjęcie takiego czerwonego legwana. No prześliczny. I tak bym nie podeszła do takiego, ale śliczny. No chyba, że y, miałby właściciela, który go trzymałby za smycz i by mówił, że spoko, spoko, on ci nic nie zrobi. To wtedy bym pogłaskała z przyjemnością, ale tak to nie. Na, na, na. Zobaczmy, jak to teraz wszystko będzie razem wyglądało, jak już się to połączy w całość. Przyglądam się temu zwierzakowi i jeśli mam być szczera, to nawet ja nie jestem w stanie wymyślić jego cech yy, zachowania. Bo to połączenie jest naprawdę tak absurdalne, że no nic mi nie przychodzi do głowy, jak, jakim cudem to mogłoby w ogóle istnieć. Proszę Was, napiszcie w komentarzach, według Was, jakie cechy mogłoby mieć to zwierzę, gdzie by występowało, czym by się, czym by się żywiło. Damy szansę zabłysnąć jeszcze jednej mieszance zwierząt, bo muszę przyznać, że to jest naprawdę śmieszna zabawa. I poza tym jestem też szalenie ciekawa, co się wylosuje tym razem. Dobra, lis. Tutaj jest ośmiornica. Bubr. I koza. No może nie tak rośniewający zestaw jak poprzedni, ale w sumie też całkiem zabawny. Dobra, tym razem spróbujemy znowu jeszcze innego podejścia, e, ponieważ narysuję tego zwierzaka całego za jednym zamachem i spróbuję tak naprawdę na maksa wymieszać cechy tych czterech zwierząt. Od każdego z nich wezmę co najmniej po dwie cechy. Dzięki temu już na poziomie pyska będzie widać, że to jest hybryda. Zwierzęciem bazowym będzie bubr, więc bierzemy od niego kształt pyska i te śmieszne łapki z przodu. Od ośmiornicy weźmiemy ilość od nuży, czyli 8, i y, przystawki. Od kozy weźmiemy y, rogi i y, te charakterystyczne zielnice, a od lisa weźmiemy uszy, zabarwienie futra i ogon. A, no i jeszcze wygląd y, tych sześciu łap pozostałych. I nie umieściłam tego na rysunku, ale czy wiecie, że ośmiornica ma dziób? Naprawdę. <śmiech> Jak ona ma te macki tam sobie, nie? To pod tymi mackami jest dziób. Naprawdę, jest dziób. <śmiech> w ogóle chciałam powiedzieć, że to są naprawdę fascynujące zwierzęta. Yy, na przykład dlatego, że mają te przystawki, dzięki którym potrafią manipulować różnymi obiektami. Na przykład w Chinach wykorzystuje się jako tanią siłę roboczą, ponieważ one na taśmowo składają zabawki. I oczywiście żartuję. Ale skoro już jesteśmy przy mojej wybujałej wyobraźni, to 
Wymyślmy cechy tego zwierzęcia, które tutaj powstaje. Jest to ssak wodnolądowy, którego główną cechą jest budowanie wymyślnych norek, co mu się bardzo przydaje, ponieważ pomimo tego, że ma 8 nóg, właściwie to 6, bo dwie to są przednie mapki, pomimo tego nie potrafi szybko biegać, wobec czego musi się dobrze ukrywać w tych norkach. Jego przednie łapki są w stanie wykonywać bardzo precyzyjne ruchy, natomiast ogon dzięki tym swoim przysawkom jest w stanie podnosić rozmaite obiekty. Natomiast y, jego nogi pomagają w utrzymaniu naprawdę dużych ciężarów, trochę tak jak y, mrówka, no nie? To jest taki architekt w zwierzęcym świecie i nie zdziwi Was pewnie fakt, że jeśli on się żywi gryzoniami, to również jest w stanie budować niesamowite pułapki na te gryzonie. Na przykład taki koszyczek z zapadnią, który wkopuje w ziemię. I może by to brzmiało śmiesznie i nierealnie, gdyby nie fakt, że naprawdę istnieją zwierzęta, które potrafią robić tak inteligentne i skomplikowane czynności, że człowiek się zastanawia, jak? Jak? Na przykład podejrzanie sprytne są delfiny, które kiedy chcą się ukryć, to odrywają kawałek rafy koralowej i kładą sobie tą rafę na głowie. Albo kiedy gawron, normalny ptak, którego sobie spotykamy u nas w Polsce, gdy gawron chce zjeść orzecha włoskiego, to chwyta go w dziób, leci na pewną wysokość i zrzuca orzecha na ziemię, dzięki czemu się orzech rozłupuje i może się dostać do środka. I takich przykładów jest naprawdę wiele, wiele więcej, bo zwierzęta są niesamowite. No dobra, zobaczcie jak prezentuje się nasz gotowy mieszaniec. Tutaj są prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku, czyli postacie z Disneya w różnych słynnych serialach. Ja uwielbiam Wasze pomysły, jesteście naprawdę super i bardzo Wam dziękuję, że, że wysyłacie mi swoje rysunki. I chętnie zobaczę mieszanki genetyczne w Waszym wykonaniu, czyli żebyście wybrali cztery zwierzęta i połączyli je w jedno. Mile widziane podejście humorystyczne i opisy do tych rysunków, żebym wiedziała z jakich zwierząt to powstało. I te prace wysyłajcie na olsikowamałpa.gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać. No a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się i pa 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 pa!